హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు టీ వన్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఫోర్టీన్త్ జూలై రోజు వచ్చినటువంటి అన్ని ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ని నేర్చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫైర్ కనుక చూసినట్టయితే అండి ఇండియా ర్యాంక్స్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇన్ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ లేదా దీనినే గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ అని కూడా అనొచ్చు గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ దీన్ని ఎవరు ఇస్తారండి గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ని దీన్ని వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వారు ఇస్తారు ఎవరు ఇస్తారు నోట్ చేసుకోవాలి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వారు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే దీంట్లో మార్క్ ఏదైతే ఉందో లేదా ర్యాంక్ ఏదైతే ఉందో నాలుగు ఇండిసెస్ పైన వచ్చినటువంటి మార్కుల మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి అవి ఏంటివంటే అండి ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీ ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీ ఎడ్యుకేషనల్ అటైన్మెంట్ హెల్త్ అండ్ సర్వైవల్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ ఇవన్నీ ఏంటివండి అసలు మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో మహిళలకి పురుషులతో సమానమైన హక్కులు కలుగుతున్నాయా లేదా మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఈక్వాలిటీ అనేది భారతదేశంలో కానీ ఏ దేశంలోనైనా ఏ విధంగా ఉంది అని మెజర్ చేసేందుకే తీసుకొచ్చినటువంటి ఇండెక్సే ఈ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వారు ఇచ్చేటటువంటి గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ లేదా జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ అని అంతామన్నమాట సో దాంట్లో భాగంగానే మహిళలు పొలిటికల్గా ఎంత ఎంపవర్మెంట్ అయి ఉన్నారు మహిళల ఆరోగ్యం మరియు వారి యొక్క జీవన వివిధాలు ఏదో ఉన్నాయి మహిళల ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా ఉంది ఓకే అలానే వారి యొక్క ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అంటే వారికి ఉద్యోగ కల్పన ఏ విధంగా ఉంది అన్న అంశాలపైన ఈ యొక్క పూర్తి ఇండెక్స్ ఏ యొక్క మార్కులు ఏర్పడి ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ కనుక నేను ఇచ్చిన ఈ ఫిగర్ని చూసినట్టయితే మై ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని దేశాలు పాల్గొన్నాయండి ఈ పూర్తి సర్వేలో నూట నలభై ఆరు దేశాలు పాల్గొనగా భారతదేశం యొక్క ర్యాంక్ నూట ముప్పై ఐదు అండి ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మూడు అంశాల్లో మనం ప్రపంచానికంటే యావరేజ్ కంటే వెనకబడిపోయి ఉన్నామండి ఓకే అంటే నూట నలభై ఆరు దేశాల్లో యావరేజ్ అంటే ఎంత అండి కనీసం కనీసం డెబ్బై మూడు ఉండాలి మనం కానీ మూడు విభాగాల్లో ముఖ్యంగా ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్లో అయితే లాస్ట్ నుంచి మూడో పొజిషన్ అతి వర్స్ పొజిషన్లో నూట నలభై మూడో ర్యాంక్లో ఉన్నామండి బెటర్గా ఎక్కడ ఉన్నామంటే కొద్దిగా పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్లో కొంచెం పొజిషన్ బెటర్గా ఉంది మన పొరుగు దేశాలతో పోల్చుకున్నా కూడా మన ఈ ర్యాంక్ అనేది చాలా వెనుకబడిపోయి ఉన్నామండి పొరుగు దేశాలతో పోలిస్తే పాకిస్తాన్ తప్ప మనకంటే బెటర్గా ఆఫ్రికన్ దేశాలు ఇంకా బెటర్గా ప్రమోట్ చేశాయండి ఆఫ్రికన్ దేశాల్లో చాలా వరకు కూడా మనకంటే బెటర్గా పర్ఫామ్ చేశాయి అవేంటివో కూడా నేను మీకు చెప్తాను సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే అండి ఇటీవల కాలంలో విడుదలైనటువంటి గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ ఎవరిచ్చారు అని అడిగినప్పుడు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం దాని యొక్క ర్యాంక్ ఎంత అని అడిగినప్పుడు నూట ముప్పై ఐదో ర్యాంక్ ఎన్ని దేశాలు అన్నప్పుడు నూట నలభై ఆరు దేశాల్లో దాంట్లో ఉన్నటువంటి నాలుగు ఇండిసెస్ మహిళల యొక్క ఎడ్యుకేషన్ మహిళల యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ మహిళల యొక్క హెల్త్ మహిళల యొక్క పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ అన్న నాలుగు అంశాలపైన ఇది ఏర్పడింది ఓకే ఆ తర్వాత ఈ యొక్క వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ఈ గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ రెండు వేల ఆరు నుంచి నిర్విరామంగా జరుగుతుందండి ప్రతి సంవత్సరం విడుదల చేస్తూ ఉంటారు ఇది మామూలుగా వన్ జున్నా నుంచి వంద వరకు స్కేల్లో మీకు స్కోరింగ్ చేస్తుంది ఆ స్కోర్ని బట్టే ఈ యొక్క దేశం అనేది మహిళలకి ఏ విధంగా పురోగతి చెందుతున్నారన్న అంశాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మన పొరుగు దేశాలతో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే భారతదేశం నూట ర్యాంక్ కానీ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే బంగ్లాదేశ్ డెబ్బై ఒకటి నేపాల్ తొంభై ఆరు శ్రీలంక నూట పది మాల్దీవ్స్ నూట పదిహేడు భూటాన్ నూట ఇరవై ఆరు మనకంటే మన పొరుగు దేశాలు అన్నీ కూడా బెటర్గా ఉన్నాయి ఒక పాకిస్తాన్ తప్ప పాకిస్తాన్లో నూట నలభై ఐదో ప్లేస్లో చిట్ట చివరిగా లాస్ట్ నుంచి మూడో పొజిషన్లో నిలిచింది ఓకే కానీ రెండు వేల ఇరవై ఒక్కరిలో విడవలనటువంటి రిజల్ట్ కనుక చూసినట్టయితే అప్పుడు మనం నూట నలభై పొజిషన్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నేషన్స్లో రెండు వేల ఇరవై ఒక్కరిలో నిలిచామండి మరి మీకు ఇంకో క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇక్కడ ఇటీవల కాలంలో విడుదలైనటువంటి గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్లో టాప్ ర్యాంక్ ఏ దేశానికి వచ్చింది అనవచ్చు ఏంటండి టాప్ ర్యాంక్ ఏ దేశానికి వచ్చింది అన్నప్పుడు టాప్ ర్యాంక్తో మనం నిలిచింది ఎవరంటే ఐస్ల్యాండ్ అనే దేశం ఏంటండి ఐస్ల్యాండ్ అనే దేశం టాప్ ర్యాంక్లో నిలిచింది దాదాపు తొంభై పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వేటేజ్తో ఇది టాప్ పొజిషన్లో నిలిచిందండి ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా మహిళలకు సమానమైన హక్కులు లేవండి పురుషులతో సంబంధం కా చూసినట్టయితే కానీ దాంట్లో బెటర్గా ఉంది
స్వీడెన్ అలానే టాప్ ఫైవ్ దేశాలుగా నిలిచాయండి ఏంటి ఏంటి అండి ఐస్లాండ్ ఫిన్లాండ్ నార్వే స్వీడెన్ ఇవన్నీ కూడా టాప్ ఫైవ్ దేశాలుగా నిలవడం జరిగింది అవే కాకుండా యూరోప్కి చెందినటువంటి జర్మనీ మరియు ఐర్లాండ్ కూడా తొమ్మిది మరియు పదవ పొజిషన్ని పొందడం జరిగాయి కానీ పోల్చినట్టయితే ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి కొన్ని దేశాలు ముఖ్యంగా సబ్ సహారా రీజియన్లో ఉన్నటువంటి రవాండా నమీబియా మరియు లాటిన్ అమెరికా దేశమైనటువంటి నికరాగ్వా బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్నాయండి భారతదేశం కంటే మరియు అవి టాప్ టెన్ పొజిషన్స్లో కూడా నిలవడాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించాలి ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చన్ కాబట్టి సంబంధించిన అంశాల్ని అన్నిటినీ నేను మీకు ఇక్కడ స్లైడ్స్లో ప్రొవైడ్ చేశాను దయచేసి ఒకటి తర్వాత ఒకటి పాస్ చేసి మరీ రాసుకోవాల్సిందిగా నేను మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను ఓకే సో ఐఎమ్ జస్ట్ స్లైడింగ్ ఆల్ దీ స్లైడ్స్ సో మీరు మళ్ళొక్కసారి వీటన్నిటినీ కూడా చూసి నోట్ చేసుకోగలరు అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నా ఓకే సో నా వీల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటంటే అండి యాన్యువల్ కున్వార్ యాత్ర ఏంటండి కున్వార్ యాత్ర ఏదైతే కోవిడ్ టైంలో చాలా వరకు మీరు వినుంటారో ఆ కున్వార్ యాత్ర అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిందండి మామూలుగా కున్వార్ యాత్ర ఏంటంటే అండి శివులు శైవేట్లు చేసేటువంటి యాత్ర అంటే శివుణ్ణి ప్రార్థించేటటువంటి వారు ఈ యొక్క యాత్రను స్టార్ట్ చేస్తారండి ముఖ్యంగా గోదావరి గంగా ప్రభావిత గంగా ప్రభావిత ప్రాంతాలైనటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఆ నదీ ప్రవాహిత ప్రాంతాలు గంగా నది ప్రవాహిత ప్రాంతాల్లో వారు నడక సాధించి కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల నడక సాధించి ఆ తర్వాత గంగా నదిలో గంగా జలాన్ని తీసుకొని వస్తారన్నమాట ఈ యొక్క యాత్రలో కీర్తనలు భజనలు ముఖ్యంగా శివైక్యం చెందేందుకు శివ శివుణ్ణి ప్రార్థించేందుకు గాను వీరు ఇక్కడ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో సింపుల్గా కునువారి యాత్ర ఏ దేవునికి సంబంధించింది అని అడిగినప్పుడు శివునికి సంబంధించింది అన్న అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ కనుక మీరు చదివి ఉంటే మహారాష్ట్రలో బాలికకు జీకా వైరస్ అని ఇవ్వడం జరిగిందనమాట మామూలుగా జికా వైరస్ అనేది మస్కిటో బోన్ డిజీజ్ అండి అంటే దోమలు కుట్టడం వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి ఒక వ్యాధి ఇది ఫ్లాబీ వైరస్ అనే ఒక వైరల్ జాతికి చెందింది కాబట్టి జికా అనేది ఒక వైరల్ ఫీవర్గా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి మొట్టమొదటిసారిగా దీన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మంకీలలో మంకీలలో కోతుల్లో గుర్తించారండి యుగాండాలో ఆ తర్వాత ఇది మనుషులకు ఏ విధంగా పాస్ అయిందో తెలియదు కానీ యునైటెడ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ తంజానియాలో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో యుగాండాలో కూడా ఇది కనిపించడం మొదలుపెట్టింది మరి మామూలుగా మీరు తెలిసినట్టయితే ఏ మస్కిటో పడితే ఆ మస్కిటో వైరస్లను స్ప్రెడ్ చేయడండి మనం చికున్ గున్యా అని చూసాం చికున్ గున్యా చికున్ గున్యా చికున్ గున్యా అనే వ్యాధి ఏ మస్కిటో స్ప్రెడ్ చేస్తుందండి ఏడీస్ అజిప్టస్ అనే మస్కిటో ఏడీస్ అజిప్టస్ అనే మస్కిటో స్ప్రెడ్ చేస్తుందన్న విషయం మనకు తెలుసు అలానే మీరు కనుక మలేరియా చూసినట్టయితే మలేరియా ఏ మస్కిటో స్ప్రెడ్ చేస్తుందండి మలేరియాని స్ప్రెడ్ చేసేటటువంటి మస్కిటో ఫిమేల్ అనాఫులస్ ఫిమేల్ అనాఫులస్ అనాఫిలస్ మస్కిటో ఫిమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటో అనే మస్కిటో స్ప్రెడ్ చేస్తుంది ఏ మస్కిటో అయితే చికున్ గున్యా వైరస్ని స్ప్రెడ్ చేస్తుందో అదే మస్కిటో అదే దోమ కూడా అంటే ఏడీస్ జాతికి చెందినటువంటి ఏడీస్ అజిప్టస్ ఏడీస్ అబలోపిటస్ అనే రెండు మస్కిటోలు ఈ యొక్క జికా వ్యాధిని మనుషుల్లోకి చేర చేస్తాయన్నమాట ఓకే ఈ యొక్క జికా వ్యాధి ఒకసారి మనుషులోకి వచ్చిన తర్వాత అది తల్లి నుంచి కడుపులో ఉన్నటువంటి పిల్లవాడికి అలానే సెక్షువల్ కాంట్రాక్ట్ ద్వారా సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ ద్వారా అలానే మీ రక్త మార్పిడి ద్వారా లేదా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ద్వారా మరియు ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ద్వారా కూడా ఇతరులకు సోకే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాల్సిన రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ అండ్ మదర్ టు ఫీటస్ ద్వారా ఈ వ్యాధి పెరుగుతుందన్న విషయాన్ని మీరు దయచేసి నోట్ చేసుకోవాలి మరి దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి దీనికంటూ ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ ఏమీ ఉండదండి పెయిన్ తగ్గించేందుకు మాత్రమే పెయిన్ తగ్గించేందుకు పెయిన్ తగ్గించేందుకు మాత్రమే మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం దీనికి వ్యాక్సిన్ కూడా లేదు జికా వైరస్కి ఇప్పటివరకు వ్యాక్సిన్ కూడా లేదు ముఖ్యంగా ఆఫ్రికా మరియు బ్రెజిల్ని కూడా ఒకనొక సమయంలో చాలా ఇబ్బంది పెట్టిందండి జికా వైరస్ ఈ జికా వైరస్ కనుక తల్లి నుంచి పిల్లగాడికి అంటే కడుపులో ఉన్నటువంటి పిల్లవాడికి కనుక వెళ్ళినట్టయితే అతను ఒక వ్యాధితో పుడతాడండి ఆ వ్యాధి పేరే మైక్రోసెఫలి ఏంటండి మైక్రోసెఫలి 
సెఫలి అంటే ఇలా మామూలు సైజు కంటే కూడా చిన్న తలతో పుడతారన్నమాట ఆ మనుషులు ఈ మైక్రో సెఫలి అంటే మామూలు కంటే కూడా చిన్న తలతో పుడి పుడతడం మైక్రో సెఫలి అంటాము సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే హెడేక్ కళ్ళు ఎర్రవగాయిపోవడం మజిల్ పెయిన్ ఇలా స్కిన్ ర్యాషెస్ రావడం అనేటివి సిమ్టమ్స్ ప్రివెంట్ ఎలా మనం మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలండి ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఫుల్ లెగ్స్ షెట్ వేసుకోవడం మస్కిటో రెపలెన్స్ని వాడడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం అనమాట సో జికా వైరస్ గురించి ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీథింగ్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్కి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటంటే అండి ఇటీవల కాలంలో విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ అనే ఒక పదం అనేది న్యూస్లో నిలిచిందండి మరి విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి అయితే మన భారత ప్రభుత్వం అనేది ఓఎన్జిసి సంస్థ ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ ఓఎన్జిసి అనే సంస్థ మరియు రిలయన్స్ ఆయిల్ రిలయన్స్ రిలయన్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ కంపెనీలపైన క్రూడ్ ఆయిల్ కంపెనీలపైన ఇటీవల కాలంలో విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ అనే ట్యాక్స్ విధించిందని న్యూస్లో చదవడం జరిగిందండి ఏంటండి ఓఎన్జిసి పైన ఉన్ను రిలయన్స్ పైన ఎందుకంటే అండి మామూలుగా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓఎన్జిసి వారికి క్రూడ్ ఆయిల్ని ప్యూరిఫై చేయడానికి లేదా క్రూడ్ ఆయిల్ని తయారు చేసేందుకు లేదా తవ్వి తీసేందుకు కాను వంద రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అనుకుందాం రూపాయలు ఒక లీటర్కి ఓకే ఒకవేళ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇదే క్రూడ్ ఆయిల్ వాల్యూ కనుక రెండు వందలకి ఎగిపోయింది అనుకుందాం రెండు వందలు అయిపోయింది అప్పుడు దీనికి నికార లాభం వంద రూపాయలు అండి అంటే అవసరానికి మించినటువంటి లాభం వచ్చింది మామూలుగా ఓఎన్జిసి అమ్మితే నూట ఇరవై ఇరవై రూపాయల లాభం అంటే సంస్థ నడుస్తుంది ప్రజలందరూ కూడా బాగుంటారు కానీ ఇలా అత్యధిక మొత్తంలో ఒకరే దగ్గర ట్యాక్స్ వచ్చేసింది ఒకటే దగ్గర ఇంత మొత్తంలో లాభం వచ్చేసిందంటే ఓఎన్జిసి దగ్గర పవర్ పెరిగిపోతుంది అనమాట అలా ఎక్స్ట్రీమ్గా ఒక్కరి దగ్గరే డబ్బులు ఉండకుండా ఆ డబ్బుని గవర్నమెంట్ వారు తీసుకొని మళ్ళీ పీపుల్లోకి అంటే ప్రజల్లోకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేందుకు యూజ్ చేసేటటువంటి ట్యాక్సే విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా కంపెనీకి అత్యున్నతమైన అనుకోకుండా అత్యధిక లాభం కనుక చేకూర్చినట్టయితే ఆ లాభంలో శాతాన్ని గవర్నమెంట్ వారు ఈ విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ అనే ట్యాక్స్ ద్వారా తీసుకొని ఆ లాభాన్ని నార్మలైజ్ చేస్తారనమాట అంటే వంద కోట్ల లాభాన్ని యాభై కోట్లకు తెస్తారు సో దట్ కంపెనీ అనేది నడుస్తుంది కానీ అత్యధిక మొత్తంలో లాభాల్లో దాదాపు కొంత లాభాన్ని వారు తీసుకొని దాన్ని తిరిగి ప్రజల్లో స్ప్రెడ్ చేయడాన్నే విన్ ఫాల్ ట్యాక్స్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఏ విన్ ఫాల్ ట్యాక్స్ ద ట్యాక్స్ లివిడ్ బై ద గవర్నమెంట్ అగెన్ ఏ సర్టన్ ఇండస్ట్రీస్ వెన్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ అలౌ డోస్ ఇండస్ట్రీస్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అబో ది యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ అనుకోకుండా ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ విన్ ఫాల్ ట్యాక్స్ ఆర్ ప్రైమర్లీ లివిడ్ ఆన్ టార్గెట్ కంపెనీస్ ఇండస్ట్రీస్ దట్ హ్యావ్ బిన్ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎకనామిక్ విన్ ఫాల్ మోస్ట్ ఆఫ్ అండ్ కమోడిటీ బేస్డ్ బిజినెస్లో ఇది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం మరి విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ కేవలం కంపెనీస్కే వేస్తారా సార్ అంటే లేదండి వ్యక్తులకు కూడా వేస్తాం పీపుల్స్కి కూడా వేస్తాం ఎలాంటి పర్సన్స్కి వేస్తాం ఊహించుకోండి మీరు సడన్గా మీ ఇంట్లో ఎవరో ఎవరో ఒకరు ఉన్నారో వారు చనిపోయారు వారికి ఎవరు లేరు వారసులు అటువంటి ఒక వంద కోట్ల రూపాయలు మీకు వచ్చేసాయండి అంటే మీరు అనుకోకుండా అత్యధికమైన ప్రాఫిట్స్ అంటే ఇప్పుడు వంద కోట్ల రూపాయలు మీరు ఒక్క దగ్గరనే ఉంటే మీ యొక్క పవర్ అనేది ఎంత పెద్దదో ఊహించుకోండి సో అలా మీకు అనుకోకుండా ఏదైనా ఆస్తి వస్తే అది లాటరీ కానివ్వండి లాటరీ కానివ్వండి లేదా ఏదైనా గిఫ్ట్ కానివ్వండి ఇలా వచ్చినప్పుడు మీకు కొంత అత్యధిక మొత్తంలో ట్యాక్స్ వేసి మీకు దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో దాట్ మిమ్మల్ని కొంచెం నార్మలైజ్ చేసేందుకు సో అలాంటి ట్యాక్సే విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ అండి ఓకే వ్యక్తులపైన కూడా వేయడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి నిన్న క్యాబినెట్ వారు ఒక కొత్త రైల్వే లైన్ కొరకు రోడ్ అండ్ రైల్ లైన్ ఓకే ఒక రైల్వే లైన్ ముఖ్యంగా అయితే రైల్వే లైన్ని స్టార్ట్ చేసేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారండి ఈ రైల్వే లైన్ వచ్చేసి గుజరాత్లోని ఎక్కడండి గుజరాత్ గుజరాత్లోని తారంగ్ హిల్ ప్రాంతం నుంచి అలానే అం అంబాజీ అనే గుజరాత్ ప్రాంతం నుంచి రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి అబూ రోడ్ వరకు కూడా వేసేందుకు గాను క్యాబినెట్ వారు నిర్ణయించుకున్నారండి దీనికోసం గాను రెండు వేల ఏడు వందల తొంభై ఎనిమిది కోట్లను వెచ్చించడం అది దాదాపు నూట పదహారు కిలోమీటర్ల దూరంతో దీన్ని రెండు వేల ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు కల్లా కంప్లీట్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఇవన్నీ ప్రాంతాలు కూడా తారంగ్ హిల్ కానివ్వండి లేదంటే అంబాజీ కానివ్వండి అబూ రోడ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మంచి టూరిస్ట్ అండ్ స్పిరిచువల్ ప్లేసెస్ అండి ఓకే మౌంట్ అబూలో జైన్ టెంపుల్ ఉంటుంది దిల్వారా టెంపుల్ ఉంటుంది 
ओके सो अला स्परचुअल सेंटर्स कनेक्टू रैल लाइन वे सो ट्रई टू रिमेंबर तारंग हिल अंबाजी अबू रोड इवेकड़ना गुजरात नीचे मोदलकोनी राजस्था वरक वे जी ओके सो फ्रेंड्स यह करे अफेर्स इकड क्लोज मन प्रिमरी क्वेश्चन तो कोई करे अफेर्स ने ओके सो फस्ट प्रिम क्वेश्चन चूँगी मन गोदावरी प्रभावित प्रांाली मन तेलंगा आंध्र प्रदेश में पड़ता वर्षाल वन मुनिपोतना अंशा मन चूने चूसा अच्छा मरी गोदावरी नदी ओक प्रवाहित प्राथम गोदावरी नदी ओक त्रिब्यूटरी अंत इंपारटे कदमी सो तेजा किंदी वाट गोदावरी नदी ओक उपन लेदा ट्रिब्यूटरी अच्छा फस्ट मंजीरा प्राणहित मानेर अच्छा एवं सो इंदो इच्छा मूड ट्रिब्यूटरी आफ् गोदावरी आल दबो आर् करेक्ट आल दबो आल दबो आर् ट्रिब्यूटरी आफ् गोदावरी ओके सो ने गोदावरी नदी गुरी को नोट चपता है दयचे रास्काली ओके सो गोदावरी अने नदी मन पेनसुलर इंडिया दक्षिण भारत देश पेनसुलर इंडिया अति पेद नदी लारजेस्ट पेनसुलर रिवर् सिस्टम ओके दी दक्षिण गंगा मन पीलस्ता दें पीलस्ता दक्षिण गंगा पीलस्ता इधी महाराष्ट्र में उठी त्रयांबकेश्वर नासीक दी त्रयांबकेश्वर दर मोदी मन की बे आफ् बेगा वरकू प्रवहिस्ट उ दादा पदना वरवीटर् दूर वरक प्रवहिस्ट उ यह गोदावरी बेसि अटे गोदावरी नदी दाने उपन ओक बेसि मत कूस अभी महाराष्ट्र तेलंगा आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ ओरीसा अं मरी चुनी प्रांाल कोई प्रांाल मध्य प्रदेश कर्नाटक मरी यूनियन टेरटरी अगर पुदचेरी इकडे तमिलनाडो पुदचेरी का आंध्र प्रदेश में उदचेरी प्राता दीन ओक बेसि उ बेसि अंटे दी संबंध उपन ओक बेसि कल गोदावरी बेसि मारत मरी गोदावरी ओक उपन एनो तेजी गोदावरी की उन्वे उपन तेजी प्रवर पूर्ण मंजरा पेन गंग वारद वैन गंग प्राणाहित ओके इंद्रावती मानेर अं सबरी इवन ट्रिब्यूटरी आफ् गोदावरी दयचे गोदावरी ट्रिब्यूटरी गुर्तपेवाली एग्जा कंपलसरी वे क्वेश्चन गोदावरी की संबंधी क्वेश्चन ओके सो नैक्स्ट इंपारटेटी इट कल में सीरम इंस्ट्यूट आफ् इंडिया एवर सीरम इंस्ट्यूट आफ् इंडिया वो सर्विकल कैंसर एटी सर्विकल कैंसर मुख्य महिल्ल महिला मन फीमेल जेनिटल पार्टस उठाई कदा फीमेल जेनिटल फीमेल जेनिटल पार्ट जेनिटल पार्ट कैंसर कर्पड़ते दाँ सर्विकल कैंसर अटाम आयुक्त कैंसर मन को महिला राक उ वार्चेट वैक्सीने ह्यूम पापिमा वै वैर वैक्सीन एटी क्वाड्री वाले ह्यूम पैपिमा वैर वैक्सीन अन्ट इधी भारत देश में मोटमोदारी ओके मोटमोदारी कंपनी वो तैयार अभी सीरम इंस्ट्यूट वो तैयार चला चला मुख्यमंत्री क्वेश्चन वे अवकाश उ ह्यूम पापिमा वैरस लेदा सिंपल सर्विकल कैंसर की वैक्सीन अने मन भारत देश में मोटमोदारी कंपनी वो प्रोड्यूसर अंत सीरम इंस्ट्यूट अच्छा गुर्तपेवाली दयचे ओके सो इक क्वेश्चन की आंसर एटी सीरम इंस्ट्यूट ओके सो नैक्स्ट एम सी चूँ गोल क्रिसे अने प्रात ये देश संबंधी अंत जैसे एक्व गंजाई मर मत्त पदार्थ तैयारता अभी ये देश समूह अटुनार गोल क्रीसे अटे अंडी आफ्घास्था इरा मरी पाकिस्तान मूड देश कल गोल क्रीसे प्रातमू उन्मा एंड वन टू थ्री इज द करेक्ट आसर ओके सो नैक्स्ट इंपारटे प्रिमरी क्वेश्चन अंडी इकड़ विच इंस्टिट्यूशन रिज द कास्ट आफ् लिविंग क्रैसी इन डेवलपिंग कंट्री रिपोर्ट यह कास्ट आफ् लिविंग क्रैसी इन डेवलपिंग कंट्री अने रिपोर्ट अंडी यूएन डीपी वो विदेस्टर ओके सो लास्ट क्वेश्चन अंडी नैन इधमवर्क इतना ओके 
ఇటీవల కాలంలో విడుదలైనటువంటి గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ ఎవరు ఇస్తారో కింద కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పాలి మీరు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈరోజు క్లాసెస్ ముగిస్తూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఈజ్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ టీ వన్ అకాడమీ థ్యాంక్